只是哀家不曾想，自己如此可怜，一宫之事，还需要你这样一个守孝之人去劝皇帝。皇上刚刚登基，忙于朝政，一时顾不上。哪怕臣妾身在前敌，也是该提醒皇上的。南为皇帝还听你的劝，哀家以为，皇帝的孝心还不如你。皇上的孝心，臣妾哪里比得上？皇上说，您是天家最尊贵的长辈，是紫禁城唯一的太后，必得有相配的殿宇。所以皇上对慈宁宫要求尽善尽美，稍稍耽搁了些。巧舌如簧，既维护了皇帝，也全了哀家的颜面。虽说你是景仁宫的至亲，但世事。以孝敬哀家为先，那就功过相抵了。行吧，你收拾收拾，从前底出来吧。守孝在心里就成。毕竟是皇帝的嫔妃，还是要住回后宫去的。臣妾谢太后。臣妾还有一事求告太后。清音之名是臣妾幼年时所取，臣妾觉得不大合时宜。不合时宜，是，樱花都是粉色，而臣妾却是清音，所以不合时宜。臣妾不仅是乌拉那拉氏的女儿，更是爱新觉罗的儿媳，所以想请太后亲赐新名，许臣妾斩断旧过，祈取幸福。你这么想，是。那你最盼望什么？情深意重，两心相许。是事事如意的如意吗？哀家选的是易德的易，意为美好安静。《后汉书》说：“林绿易德，非礼不处，人在影成双。”便是最美好如意之事。这世间一动不如一静，也只有静，才会好。谢太后。只是臣妾不明白，意便很好，为何是如意？你还年轻，不懂世间完满的美好，太难了。若能如意，便很不错。太后的教诲，臣妾谨记心中。好了，夜深了，你也回去歇歇吧。等出了前底，便是新生了。臣妾告退。这太后不是很讨厌乌拉那拉氏吗？怎么这么轻易就把她放出来了？这也太儿戏。你们都下去吧。是是。是能让皇额娘不讨厌。他是他的本事。皇额娘还给他赐名叫如意，皇上都亲自去看过他了。如意？什么如意啊？倒叫臣妾想起当年选福晋的时候，皇上就赐了一把如意给他，还选他为嫡福晋。太后下旨放了如意，那皇上就会给咱们定封号，行册封礼了吧？看来咱们还得感谢他呢。皇上就这么看重他吗？本宫实在不能忍。听说这次的事儿，海兰那个小贱人出力不少。海兰一向不得皇上的宠爱，所以一直依附着如意。这说来也奇怪，那么一个标志人，皇上怎么就不喜欢呢？长得再美却不识趣儿，见了皇上就躲，躲不了也瑟瑟缩缩的，哪个男人会喜欢呀？小家子气，若不是皇上喝醉了
，怎么会宠幸他呀？没有家世，又不会讨皇上喜欢，是可怜些。如今看着也会来事儿些了，不像平素里呆呆笨笨的，还是小心些好。这海兰还没分封公事呢吧？他也只是个常在，也只能随主位居住吧。那就请娘娘成全臣妾吧。你想做什么？咱们不能让他事事如意，更不能让他和海兰沆瀣一气。皇上如今这么看重他，若咱们不再防着点儿，以后哪还有咱们的立足之地啊？皇后娘娘，皇上，请您往养心殿叙话。按理说，西月和如意都是侧福晋，但西月的资历浅一些。册封位次也应该低一级，可惜月如今已经是贵妃，那如意就只能封为皇贵妃了。这宫中无初封就是皇贵妃的先例，那就都以贵妃的位分吧。皇上，臣妾想着，如意妹妹到底是刚出来，行事低调忍耐一些，总没坏处。且高斌为皇上督办和宫，功在社稷。相比之下，乌拉那拉氏一族实在无人可以为朝廷效力。不知是否可以先委屈如意妹妹一些，给个妃位或者嫔位，等来日逢年节或是有了生养，再进封也不迟。这妃位也可，另则高宾宫中卫国，朕自然得加强。赏贵妃还有高氏一族抬旗之荣，入本期满洲。圣祖的生母孝康章皇后的同氏一族，就是大清开国以来第一个抬旗的，想必高斌一定会肝脑涂地，为皇上效忠的。嗯，这外赏大臣、内封嫔妃，本就息息相关。这如意的位分是委屈了，公事就给他一坤公吧。翊坤宫虽好，只是从前先帝的敦肃皇贵妃年氏曾经住过。皇上也是知道的，皇额娘跟敦肃皇贵妃素来不大和睦，若是挪了如意进去，只怕皇额娘的心里……嗯，还是皇后细心呐。那永寿宫和锦仁宫都不能住，其余诸宫也在修缮，一时间住不得人。如今，就只剩下了延禧宫。这延禧宫偏远，还尚未修缮呢。如意妹妹此时不易张扬。延禧宫虽然偏远，但是臣妾会命内务府仔细布置，断不会委屈了她。那好吧，务必得仔细布置，不要让如意住得不舒服。是。奴才秦丽给皇上请安。给皇后娘娘请安，起来吧。皇上，内阁已经拟了嫔妃封号，以彰尊荣，请皇上过目。丞相来吧。皇室封一贵，今时封了家贵。苏氏封了纯嫔，乌拉那拉氏封了贤妃，高氏封了惠贵妃。这高氏哪里聪慧了？这封号有点讽刺啊。也许惠子是皇上对贵妃的期许，希望她聪慧伶俐。这不，还有全族抬旗人的恩赏呢。皇帝很会安抚前朝后宫的人，不错，不错呀。名位已定，总算是尘埃落定了。这下略公可以清宁了。错。定下名位高低，这六公的纷争，才算是开始了。
，主被封了贤妃，咱们都高兴。只是，到底被贵妃压了一头，贵妃得了皇上抬旗，如今更是得意坏了。而且皇上不是说让主住在翊坤宫吗？怎么又成了延禧宫？许是翊坤宫如今还不能住人吧？延禧宫也挺好的。可延禧宫旁边就是宫人来往的甬道，地儿又偏又嘈杂，还多年未曾休憩。难道，难道这是太后的意思？他老人家还在责怪您吗？我也不知道。如今咱们呢离了这儿。已经很好了。是啊，我们抓紧收拾吧。主，奴才觉得这延禧宫虽然靠着工人进出的甬道，但关上大门也算清静。虽然破旧些，但古朴雅致，不错。主也太知足了，内务府的人连地都扫不干净。奴婢瞧着承乾宫、翊坤宫，景致又美，离皇上的养心殿又近，住在这儿，都不知道皇上多早晚才能来一次呢。好姐姐，皇上若肯来，也不会嫌路远；若是不肯来，住进养心殿后的危房也不济事啊。也是，能离了前底已经是万幸了。主，奴婢去给你点上安神香，这样换了寝殿，您睡得也安稳些。好。主，你等了两个时辰了，若是累了，咱们先到廊下歇息吧。嫔妾科里耶特海兰，请贵妃娘娘安，谨遵贵妃娘娘安排。小东西，饿了吧？娘娘这儿的孔雀呀，可真是宫里一绝。还不是皇上亲赐的，咱们皇上还是最疼娘娘。小东西，快吃吧。既然皇后娘娘要你来本宫的咸福宫同住，本宫身为一宫主位，自然留你。可你也得懂规矩。是，你既然来了，本宫便告诉你，当年你是怎么趁皇上酒醉勾引，又和贤妃勾结成了皇上的侍妾，你自己心里明白。可如今到本宫这儿来，如果再敢有外泄，本宫便不饶你。嫔妾不敢。得了。西边的屋子赏你了，去吧。谢贵妃娘娘，把东西放下，打扫一下。主，这屋子西晒，夏天热得很，冬天冷得跟冰窖似的，怎么住人呢？这屋子看起来真像是给下人住的。那便是一般的奴才也不会住这儿啊，不过就是平日里放些不打紧的东西罢了。贵妃也不怕皇上知道吗？我本来就是一个皇上宠幸过，又被抛诸脑后的人。贵妃自然是不怕的，主，你也太委屈了，一来就劈头盖脸的，被贵妃盘旋了一顿，而且贵妃娘娘说话也太难听了，怎么能那么说您呢？主，吃点牛乳糕。主，海常在来了。海兰，嫔妾请贤妃娘娘安。
起来，起来。都不知道你去了哪儿，怎么这么晚还过来？是换了地儿睡不着吗？吃点牛肉羹，你素来喜欢的，尝尝。这宫里，也只有贤妃娘娘，会记得嫔妾喜欢吃什么。还常在寝用茶。谢谢。阿兰，你怎么了？还不知道你去了哪儿，我正打算明日去求皇后娘娘让我们同住。皇后娘娘说，贤福宫宽敞华丽，指了准去住。但是贵妃是个不饶人的，让我们住的，连下人还不如。怎么会是去了贤福宫？都怪我没有一早跟皇上要你。皇后娘娘早先一步安排的。娘娘也是没有办法的呀，贵妃怪罪下来，还是罢了吧。那你要先好好护住自己。贤妃娘娘也是。海兰，你平日都叫我姐姐，现在口口声声的娘娘嫔妾的，倒是身份。张安也请了，贤妃还有事吗？延禧宫可住得惯？多谢皇后娘娘关怀。嗯，在延禧宫一个人住着有些冷清，能否让海兰过来与我同住啊？贵妃正当宠，又得了抬旗之容，可海常在，却一直不得皇上欢心。本宫是想着，他若能与贵妃同住，也能常见到皇上，或许还能多几分余禄恩泽。否则，他要一世无宠，孤独度日吗？皇后娘娘慈心，是臣妾没想到这一层。这个镯子是咱们在前底时，本宫给了你和贵妃的。是。本宫给了你们这对镯子，就是想要告诉你们，彼此间要存了亲好之心，让你们明白，同为嫔妃，应当不分彼此，不要事事计较。如今，你倒是肯天天带着，也不枉本宫的一片心意。臣妾会时时带着，时时谨记的。皇后娘娘，时辰到了，郎侍宁大人已经在如意馆等着您和皇上了。嗯。